بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنستعرض في هذا الدرس الدورة الدموية الكبرى في نهاية الدرس يتوقع منك أن تحقق الأهداف التالية أولا أن توضح المقصود بالدورة الدموية الكبرى ثانيا أن تتبع بمخطط سهمي الدورة الدموية الكبرى ثالثا أن تشرحي الدورة الدموية الكبرى بعد مشاهدتك للصور المجاورة أجيبي عن السؤال التالي ما العلاقة بين الصور الثلاثة؟ لعلك لاحظت أن الصورة ألف تمثل صورة الدورة الدموية في جسم الإنسان والصورة باء صورة القلب والصورة جيم صورة جسم الإنسان واستنتجت أن الدورة الدموية الكبرى تكون بين القلب وجسم الإنسان والسؤال الآن كيف تتم الدورة الدموية الكبرى بين القلب وجسم الإنسان؟ هيا نتتبع من أين يدخل الدم وإلى أين يذهب في الجهة اليسرى من القلب؟ لعلك لاحظت أن الجهة اليسرى من القلب يدخل لها دم محمل بالأكسجين وذلك عن طريق وريدان قادمان من الرئتين لونهما أحمر تسمى الأوردة الرئوية يدخلان الدم إلى الأذين الأيسر ثم إلى البطين الأيسر ثم إلى الشريان الأبهر ثم إلى جميع أنحاء الجسم والسؤال الآن من أين يدخل الدم وإلى أين يذهب في الجهة اليمنى من القلب؟ لعلك لاحظت أن الجهة اليمنى من القلب يدخل لها دم محمل بثاني أكسيد الكربون وذلك عن طريق وريدان قادمان من الجسم لونهما أزرق أحدهما علوي ويسمى وريد أجوف علوي والآخر سفلي ويسمى وريد أجوف سفلي يدخلان الدم إلى الأذين الأيمن ثم إلى البطين الأيمن ثم إلى الشريان الرئوي ثم إلى الرئتين بعد مشاهدتك لمقطع الفيديو التالي عليك أن توضح المقصود بالدورة الدموية الكبرى أو الدورة الجهازية نتكلم عن الدورة الدموية الكبرى بنقول الدم لما بتجمع في الأوزين الأيسر بينقبض فيندفع الدم إلى البطين الأيسر والصمام ثناء الشرفات يمنع الدم ان هو يرجع مرة تانية الى الايه الى الاوزين البطين الايسر عندما يمتلئ بالدم بينقبض فيندفع الدم فين في الشريان اللي بنسميه الابهر او الاورطة ده الابهر او الاورطة وده اكبر الاوعية الدموية اللي موجودة في الجسم هيتوزع الدم 
منه الى جميع اجزاء الجسم الاجزاء العلويه ديا والاجزاء الايه والاجزاء السفليه فعندما ينقبض البطين الايسر زي ما احنا هنشوف يندفع الدم في الاورطه يندفع الدم فين في الاورطه والصمام اللي بيفصل الاورطه عن البطين الايسر اللي بنسميه النصف دائري بيمنع الدم ان هو يرجع للبطين الايسر مره تانية نتابع كده الدم هنجد انه بيتوزع الى الاجزاء العلويه والاجزاء الايه السفليه من الجسم عشان يروح الى جميع خلايا الجسم عشان يديها الايه يديها الغذاء ويديها الاكسجين ويرجع يحمل بثاني اكسيد الكربون فلما يحمل بثاني اكسيد الكربون يبقى لونه هيبقى ايه لونه هيبقى ازرق او بنقول احمر قاتم ويتجمع تاني عن طريق الوريد الاجوف العلوي اللي هو ده والوريد الاجوف السفلي ويصب مرة تانية في الاوزين الايه في الاوزين اللي هو الايمن فالدورة الكبرى بتبدأ نركز قوي في بتبدأ من البطين الايسر وتنتهي بالايه بالاوزين اللي هو الايمن زي ما احنا شايفين طب نركز في الجزء اللي هتكلم عنه ده نلاحظ الوقت اللي بتغلق فيه الصمامات اللي بتفصل الاوزين على البطين اللي هم دول بتكون الصمامات المتصلة بالشريان الرئوي والاورطة مفتوحة دول مفتوحين دول مغلقين والعكس اه اه دول اتفتحهم يبقى دول بي ايه يبقى دول بيغلقوا وهكذا آه. ونلاحظ ان الوقت اللي بيندفع فيه الدم من البطين الايسر هو نفس الوقت اللي بيندفع فيه الايه الدم من البطين الايمن زي ما احنا شايفين اه ده زي ده والوقت اللي هيدخل فيه الدم الى الاوزين الايمن هو نفس الوقت اللي هيندفع فيه الدم في او من في الاوزين الايه في الاوزين الايسر يعني دقات القلب بتكون بانتظام ده مع ده وده مع ده ويستمر الايه القلب في الانقباض والانبساط بصوره منتظمه الدورة الدموية الكبرى أو الدورة الجهازية يندفع الدم الغني بالأكسجين من الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر إلى الشريان الأبهر الذي يوزع الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم خلال شبكة واسعة من الشرايين والشعيرات الدموية الشريانية ينتقل الدم بعدها محملا بثاني أكسيد الكربون إلى الأوردة الجامعة خلال شبكة واسعة من الشعيرات الدموية الوريدية والأوردة يعود بعدها إلى الأذين الأيمن عبر وريدين الوريد الأجوف العلوي والوريد الأجوف السفلي والسؤال الآن عليك أن تتبعي بمخطط سهمي الدورة الدموية الكبرى الدورة الدموية الكبرى أو الدورة الجهازية يندفع الدم الغني بالأكسجين أولا من الأذين الأيسر ثم يذهب إلى البطين الأيسر ثم إلى الشريان الأبهر ثم إلى جميع أنحاء الجسم ويعود الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون من جميع أنحاء الجسم عن طريق الوريد الأجوف العلوي ومن الرقبة والرأس عن طريق الوريد الأجوف السفلي الذي يذهب إلى الأذين الأيمن 
ثم إلى البطين الأيمن ثم إلى الرئتين في الشريحة التالية يعرض مقطع فيديو للدورة الدموية باللغة الإنجليزية اشرحي الدورة الدموية في جسم الإنسان The inferior vena cava Contraction of the right atrium in each cardiac cycle forces blood into the right ventricle this is followed by contraction of the right ventricle, which pumps blood into the pulmonary artery, sending it on through the blood vessels of the lungs. As the right ventricle contracts and pressure within the right ventricle rises, the tricuspid valve situated at the opening between the right atrium and right ventricle shuts, preventing any backflow. The pressure generated by contraction of the right ventricle soon opens the pulmonary valve and blood enters the circulation of the lungs. After passing through the circulation of the lungs, the blood, having been recharged with oxygen and having rid itself of carbon dioxide, is returned through the pulmonary veins to the left atrium. The left atrium, too, contracts, forwarding blood into the left ventricle in order to fill it before it contracts. As the powerful left ventricle contracts, the mitral valve shuts, preventing backflow into the left atrium. The aortic valve opens and blood is forced into the aorta, which distributes it to the rest of the body apart from the lungs. As the contraction comes to an end and pressure in the aorta falls, the aortic valve snaps shut to prevent backflow into the left ventricle. حكمة الدرس جهازك الدوراني يحمس في أذنيك ويقول أنا خلق الله أوحده وأعبده وأعمل ليل نهار متعاونا مع أصدقاء الأعضاء ولا أطلب من أحد الشكر على صنيعي وخدماتي أفلا تتعلم مني أيها الإنسان أن تعمل خالصا بالله ولا تنتظر شكرا من أحد وكن على يقين أن الله يراك ولن يضيع لك معروفا